Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con eccellenze italiane. In questo spazio dedicato all'editoria ho il grande piacere di presentarvi il libro Giulio e mia madre. Naturalmente lo farò insieme alla sua autrice che è già stata nostra ospite. Lei è Angela Giordano e in una precedente occasione ci ha presentato un altro dei suoi libri dal titolo Storie di precariato sentimentale. Eccola qui, lei è Angela Giordano. Ciao Angela e ben trovata. Prima, ben trovata. Allora, quindi stavo proprio considerando, stavo guardando il titolo del tuo libro e anche la copertina prima di collegarmi ed è, veramente, ed è veramente interessante il titolo, quindi Giulio è mia madre, quindi penso che si tratti di un libro sulla maternità non biologica o comunque non legata al genere. Chi è Giulio? Allora, questo libro nasce come contributo ad uno dei temi più importanti sul tavolo che è la ridefinizione del concetto di genitorialità e di maternità eh, estesa a, a soggetti e persone a, senza distinzione di genere e non necessariamente vincolato a, a um, legami di sangue. Uh, questo libro, l'idea fondante di questo libro è proprio quella di andare ad ampliare ed estendere prospettive e diritti a tutti. Giulio è la madre della storia e il rapporto potente che ha con Anna definirà il rapporto di filiazione. Quindi um, in effetti um, è una maternità altra e va ad impattare su quelli che sono i diritti umani, i diritti LGBTQIA+, che io mi onoro di rappresentare con questo lavoro e devo dire che la presenza per questo libro è stata eccezionale, ha un solo mese la sua uscita per Patos Edizioni, che è una casa indipendente di Torino che ringrazio è una casa gioiosa perché è un, una storia complessa e Giulio chi è? Giulio è, eh, è il personaggio queer, è una figura queer e, e, ed è madre appunto perché ha della madre la, connoti, la connotazione dell'accudimento e del sacrificio del nutrimento. L, Giulio mh, è madre di rinascita per Anna che è la voce narrante del libro. Quanto è importante oggi più che mai soprattutto Angela fare in modo che vengano veicolate delle storie di condivisione e senza alcun pregiudizio? Allora è, è molto importante eh, avere la possibilità di far passare storie come queste perché la narrazione e la libertà di espressione sono necessarie affinché si abbattano i pregiudizi. Ciascuna storia, ne sentiamo la responsabilità, va ad impattare sul, sul tessuto sociale e soprattutto sulle categorie marginalizzate e quindi una storia che abbia ehm, insomma, tutte, tutti i requisiti di libertà ed onestà ehm, può aiutare in tal senso il processo di di, eh, integrazione, inclusione è, è, è fondamentale. Le battaglie oggi come oggi si combattono nelle piccole grandi redazioni perché laddove c'è libertà di espressione e una narrazione onesta dei fatti, eh, chiaramente non si vanno ad, ad alimentare messaggi fuorvianti, disonesti, scorretti, che vanno poi ad alimentare quelle che sono le discriminazioni ed anche la violenza di genere. Quindi nelle piccole e grandi redazioni eh, gli scrittori, soprattutto solo nelle, nelle piccole e grandi case editrici, si gioca la partita della resistenza. Quindi ehm, i nuovi partigiani sono appunto i giornalisti, eh, gli scrittori, l'abbiamo visto nei casi di cronaca recente con Serena Bortone, Saviano e mh, la vicenda Scurati, um, è molto importante perché questo dà a noi la possibilità di lasciare una traccia valida 
è stato del nostro lavoro e anche mh, dà la nostra cifra umana, ehm, ci rende insomma migliori. Questo è quello che io ehm, imparo tutti i giorni dalle mie mh, piccole collaborazioni con case, di, eh, con case editrici e ehm, con le testate giornalistiche Liguria Day, Caserta Sera ed altri periodici a cui collaboro, mh, in, con cui collaboro. In effetti ehm, gli scrittori e gli intellettuali e i giornalisti sono in prima linea contro la mistificazione, contro la cultura del pregiudizio. Brava Angela, complimenti veramente. Quindi Anna è la voce narrante del libro, ma il rapporto che ha con l'armadio, che a quanto pare apre e chiude la storia, qual è? Questa storia è concepita un po' ehm, in maniera teatrale e si presta a mh, trasposizioni cinematografiche eh, perché si apre e si chiude con un armadio. Eh, in effetti eh, l'armadio è il ricettacolo delle nostre scorie emotive ed è anche eh, insomma, la nostra scatola nera. Nell'armadio noi ritroviamo capi che ci ricordano un litigio, un viaggio, una scherzata con gli amici e quindi fa ad entrare in contatto con quella che è poi una massa informe che è il nostro vissuto e la nostra esistenza, talvolta danno dei mari depositi e Anna ha delle difficoltà enormi ad avere a che fare con questo eh, sarcofago che in qualche modo le ricorda la vita passata con Paolo, il suo ex marito, e quindi parla della, della, della sua vicenda personale, del suo fallimento personale e Giulio interverrà anche lì a me, insomma... Ehm, a mettere in, in ordine, tra virgolette, nel, in quello che è poi uh, la sua difficoltà a riparare le sue ferite, a farle vedere quello che non vuol vedere. Prima tu Angela ci hai anticipato che noi leggendo il libro vedremo proprio la rinascita di Anna, ma per chi o per cosa rinascere? Quali sono le motivazioni per farcela? Allora, le motivazioni mh, per farcela, eh, è più facile avere un per chi che un per come ehm, rinascere. In realtà la vera sfida, che è poi quella di Anna, eh, attraverso tutto il suo percorso, che è anche un percorso, abbiamo detto, cinematografico, teatrale, a tal proposito... Ehm, con un, in, avendo un'uscita così recente, però questo libro ha ricevuto già una proposta eh, per essere poi eh, trasposto in teatro e di questo sono molto onorata e grata e Anna in realtà ehm, riesce a, 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 a capire che eh, deve rinascere per se stessa. E con l'aiuto di Giulio riesce a farcela, eh, senza fattori esterni, colpi di fortuna, precetti o eh, sostegni, eh, ciascuno è chiamato a eh, rinascere da se stesso e soprattutto. E poi quello che accade eh, nella storia è proprio pura fisica, ad un certo punto la vita si riprende il sopravvento e... Ehm, c'è questa sorta di spinta da Archimede eh, per cui ad un certo punto accade e basta e questo è il grande miracolo della storia di Anna e della storia nostra di tutti i giorni. Di tutti i giorni. Quindi Giulio e mia madre lo possiamo considerare praticamente come un progetto legato alla lotta per i diritti LGBT+. Quindi Giulio è madre di progetti importanti? Giulia è madre di progetti importanti perché l'accoglienza che ha ricevuto questo libro mi commuove. Um, la collettiva Frog uh, di Siena lo ha accolto ed è uno spazio che esiste dal 2023 che va a rielaborare uh, insomma, le prospettive transfemministe, mutualistiche, queer. Uh, io sono molto onorata che loro abbiano adottato come manifesto questo, questo libro e ehm, io sono molto onorata di, di, 
già mi apparteneva molto questa battaglia perché in realtà le battaglie non devono riguardarti in prima persona quando decidi di sposarle eh, anche se una guerra è a molti chilometri da noi non abbiamo ehm, non abbiamo da contemplare la, la neutralità né tantomeno abbiamo da esercitare ehm, questa ignavia o ehm, meno che meno andare a fare calcoli di opportunità le cose vanno dette la neutralità non è possibile già essere neutrali vuol dire non andare a incidere positivamente su quello che è il presente eh, e quindi ho sposato questa causa e, e mi piace moltissimo Uh, che abbia uh, ricevuto accoglienza da questi gruppi e, e in merito uh, attraverso l'aiuto e il supporto di You Radio Siena realizzeremo dei podcast con Carmine Stanzione Calabrese e tutto il team eh, proprio in merito ai diritti umani e ai diritti LGBTQIA plus e soprattutto anche uh, parleremo di tutto ciò che abbatte i pregiudizi e rende uh, più favorevole eh, andare a sanare, andare a individuare, a abbattere eh, quelli che sono le discriminazioni e quindi ciò che di bello c'è nella vita, la letteratura, il cinema, l'arte, eh, parleremo di tante cose e questo è molto molto importante per me perché sono dei mh, modi di far veicolare le idee in maniera nuova, quindi non solo la testata giornalistica, non solo potersi esprimere attraverso la scrittura e la narrativa ma anche ehm, far veicolare messaggi importanti attraverso questi eh, format e a tal eh, luogo noi andremo a realizzare anche un format tutto da capo quindi c'è un fermento eh, mh, Giulio è madre veramente di progetti importanti tra cui anche un libro a quattro mani di cui poi verremo a parlare magari la prossima volta ti aspettiamo Angela, intanto io ti ringrazio per essere stata qui e complimenti per questo successo che stai riscuotendo, meritatissimo. Grazie, a presto. Complimenti a voi e a... grazie per la vostra resistenza, per il vostro esercizio di resistenza quotidiana. Ci troviamo tutti. Grazie e ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione e vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale editoria365.it. Io vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro buona lettura.